డాక్టర్ నీరజ చీఫ్ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ నీరజ ఫర్టిలిటీ అండ్ గైనిక్ సెంటర్ కేపీహెచ్బి సిక్స్త్ ఫేజ్ ఏఎఫ్సి ఏఎఫ్సి అంటే ఆండ్రాయిడ్ ఫాలికులర్ కౌంట్ ఇది ఎప్పుడు చేస్తాము దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి తెలుసుకుందాం సో ఆండ్రాయిడ్ ఫాలికులర్ కౌంట్ జనరల్ గా మనము పీరియడ్ వచ్చిన ఫీమేల్ పేషెంట్స్ కు పీరియడ్ వచ్చిన సెకండ్ డే థర్డ్ డే త్రూ అల్ట్రాసౌండ్ ట్రాన్స్ వెజనల్ అల్ట్రాసౌండ్ మన వెజనల్ అల్ట్రాసౌండ్ ద్వారా సెకండ్ డే స్కాన్ చేసిన తర్వాత అండా సైన్ లో ఎన్ని ఎక్స్ ఉన్నాయి ఈ కౌంట్ మనం చేసేదాన్ని ఆండ్రాల్ ఫాలికులర్ కౌంట్ అంటాం సో మనం స్కాన్ లో ఎలా తెలుస్తాయంటే సో మనము స్కాన్ లో ఇది గర్భసంచి అనుకుంటే ఇది గర్భసంచి రెండు ట్యూబ్స్ రెండు ఓవరీస్ సో త్రూ ట్రాన్స్ వెజనల్ స్కాన్ ద్వారా చేసినప్పుడు ఈ అండా సైన్ లో ఎన్ని ఎక్స్ ఉన్నాయి కౌంట్ చేస్తాం మనకి ఎక్స్ ఎలా కనపడతాయి బ్లాక్ తిని రౌండ్ రౌండ్ స్ట్రక్చర్స్ నల్లగా కనపడతాయి సో ఆల్మోస్ట్ అవి ఎలా ఉంటాయంటే ఫోర్ ఎంఎం ఫైవ్ ఎంఎం రేంజ్ లో సైజ్ లో ఉంటాయి సో వాటిని మనం ఎన్ని అన్ని అది త్రీ డి అల్ట్రాసౌండ్ ద్వారా ఎందుకంటే ఓవరీ త్రీ డి స్ట్రక్చర్ కాబట్టి సైడ్ లలో ఎన్ని ఉన్నాయి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అన్ని కౌంట్ చేసి మనం ఆంట్రాల్ ఫాలికుల్ కౌంట్ చెప్పడం జరుగుతుంది సో నార్మల్ కౌంట్ ఎంత సో ఈచ్ అండ్ ఎవరి ఓవరి మనం సపరేట్ గా కౌంట్ చేస్తాము సో నార్మల్ గా అయితే టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఎక్స్ ఈచ్ ఓవరి అది నార్మల్ అరౌండ్ ఎయిట్ టు టెన్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ మనం నార్మల్ అని చెప్పచ్చు ఒకవేళ మనం కౌంట్ చేసేటప్పుడు ఫైవ్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఫైవ్ ఆంట్రల్ ఫాలికల్స్ ఉంటే లెస్ రిజర్వ్ డిక్రీజ్ రిజర్వ్ అని చెప్తాం ఒకవేళ ఫైవ్ టు టెన్ పర్ ఓవరీ ఉంటే బార్డర్ లైన్ రిజర్వ్ అని చెప్తాం ఒకవేళ ఎక్కువ ఉంటాయి కొంతమందికి ఎక్స్ ఆ టైనీ స్ట్రక్చర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి లైక్ ఫిఫ్టీన్ ఉండొచ్చు ఈచ్ పర్ ఓవరి ట్వంటీ ఉండొచ్చు ట్వంటీ ఫైవ్ ఉండొచ్చు దాన్ని పాలిసిస్టిక్ అంటాం నీటి బుడగలు నీటి బుడగలు అంటారు కదా అది పాలిసిస్టిక్ మార్ఫాలజీ పీసీఓడి పీసీఓఎస్ అంటాం సో అసలు దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి సో మామూలుగా మనకు ఈ ఎగ్ కౌంట్ అనేది జెనెటికల్ టెండెన్సీ ఉంటుంది కొంతమంది బై జెనెటిక్స్ వాళ్ళకు తగ్గిపోతా వస్తుంది ఇంకొంతమందికి ఏజ్ వైజ్ తగ్గుతుంది సో ఆల్మోస్ట్ మనం నార్మల్ ఏఎఫ్స్ ఎప్పుడు చూస్తాము ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి నార్మల్ ఏఎఫ్స్ టెన్ టెన్ ఎక్స్ చూస్తాం యాజ్ ఏజ్ పెరిగే కొన్ని థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ లో ఆల్మోస్ట్ కొన్ని తగ్గడం చూస్తాం లైక్ అరౌండ్ ఎయిట్ పర్ ఓవరీ ఎయిట్ పర్ ఓవరీ ఉంటుంది థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ వాళ్ళకి ఇంకా తగ్గుతుంది అరౌండ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ ఎక్స్ సిక్స్ టు ఎయిట్ ఎక్స్ చూస్తాం అబౌవ్ ఫార్టీ వాళ్ళకు ఆల్మోస్ట్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఉంటాయి సో ఇట్ ఇండికేట్స్ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళకి పెరి మెనోపాజల్ అని చెప్పచ్చు ఎగ్ కౌంట్ తగ్గిపోవడం వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ కూడా తగ్గిపోతా వస్తాయి సో దీని మనకి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే నార్మల్ ఏఎఫ్సి అంటే గుడ్ అంటే వాళ్ళకు ఈజీ టు గెట్ ప్రెగ్నెన్సీ విత్ ట్రీట్మెంట్ కానివ్వండి ఐఐ కానివ్వండి ఐబిఎఫ్ కానివ్వండి వాళ్ళకు మోర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ అని మనకు అర్థం అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనకుండే జనరేషన్ లో యాజ్ అ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ నాకున్న పేషెంట్స్ లో ఏమవుతుందంటే ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ మనం అనుకున్నట్టు టెన్ టెన్ ఎక్స్ టెన్ టెన్ ఆండ్రా ఫాలికల్స్ ఉండడం లేదు సో వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఫాలికల్స్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఎలా ఉంటాయి అలా ఉంటున్నాయి వీటికి మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటి మెయిన్ స్ట్రెస్ కానివ్వండి వర్క్ స్ట్రెస్ కెరియర్ స్ట్రెస్ కొంచెం సోషల్ ప్రెషర్ ఉంటుంది లేదంటే పర్సనల్ గా వాళ్ళు హెల్త్ బాగాలేకపోవడము వేరే వేరే ప్రాబ్లమ్స్ మెడికేషన్ వాడడం లైక్ యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ లైక్ హైపర్ టెన్షన్ డయాబెటీస్ వేరే వాటి ప్రాబ్లమ్స్ వాడినప్పుడు కూడా మనకు ఓవరీన్ హెల్త్ తగ్గుతుంది కాబట్టి ఫాలికల్స్ ఎగ్ కౌంట్ ఆటోమేటిక్ గా తగ్గుతుంది కొంతమంది ఇంకొంతమంది ఓబెసిటీ ఓబెసిటీ వల్ల కూడా ఆల్మోస్ట్ కౌంట్ కొంతమందికి బాగా వేరియేషన్ ఉంటుంది ఇంకొంతమందికి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండి ఒకవేళ కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ ఏదైనా క్యాన్సర్ వేరే ఆర్గాన్స్ పొట్టలో వేరే ఆర్గాన్స్ కానివ్వండి క్యాన్సర్ ఉన్నప్పుడు కీమోథెరపీ డ్రగ్స్ వల్ల రేడియోథెరపీ డ్రగ్స్ వల్ల కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది సో వీటన్నిటి వల్ల మనకు ఎగ్ కౌంట్ తగ్గిపోతా వస్తుంది మనకు నార్మల్ రిజర్వ్ ఉంటే ట్రీట్మెంట్ నార్మల్ రిజర్వ్ ఉంటే ఎగ్స్ గుడ్ క్వాలిటీ ఎగ్స్ ఉంటాయి సో మనకు ఐవీఎఫ్ చేసినా కూడా వీ హ్యావ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఎగ్స్ మోర్ ఎంబ్రియోస్ వస్తాయి కాబట్టి వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ అటెంప్ట్స్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ ట్రై చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఎగ్స్ తక్కువ ఉంటే కదా వీళ్ళు ఐవీఎఫ్ వెళ్ళినా కూడా ఎగ్స్ మనకు రిట్రై చేయడమే తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎంబ్రియోస్ కూడా తక్కువ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్లకు మనకు ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అటెంప్ట్స్ తక్కువ పడతాయి మేబీ వన్ అటెంప్ట్ టూ అటెంప్ట్ లో మనకు అయిపోతాయి ఒకవేళ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి యాక్చువల్
గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకేదన్నా దేనికన్నా మెడికేషన్స్ ఏదన్నా ఉంటే అవి చేంజ్ చేసుకోవాలి లైక్ హైపర్ టెన్షన్ డయాబెటీస్ కానివ్వండి యాంగ్జైటీ స్ట్రెస్ మెడికేషన్స్ డిప్రెషన్ మెడికేషన్స్ ఏదన్నా ఉంటే అవన్నీ చేంజ్ చేసుకోవాలి తర్వాత దే కెన్ టేక్ సమ్ సప్లిమెంట్స్ లైక్ వైటమిన్ డి సప్లిమెంట్స్ వైటమిన్ బి సప్లిమెంట్స్ కోక్యూ సప్లిమెంట్స్ డిహెచ్ఏ సప్లిమెంట్స్ అవన్నీ తీసుకుంటే వీ కెన్ ఏసి కొంతవరకు మనము తగ్గకుండా డ్రాస్టిక్ గా తగ్గకుండా వీ కెన్ మెయింటైన్ అట్ ద సేమ్ లెవెల్ ఒకవేళ ఏఎఫ్సి ట్రీట్మెంట్ అప్పుడు మనము కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు సో దాట్ మనకు ఐఏఐకి వెళ్ళినా కూడా ఐవీఎఫ్ వెళ్ళినా కూడా మనకు మోర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ మోర్ ఎగ్స్ అండ్ మోర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ ప్రెగ్నెన్స